partidazo que ofrecieron las féminas. Ambos equipos lucharían por el trofeo de campeonas de la categoría tercera B femenil de la Liga Municipal de Fútbol y estarían dispuestas a pelear el todo por el todo por coronarse en este torneo. Águilas FC buscaba el bicampeonato para encontrar el ascenso, mientras que Milán Vía y P69 lucharían por quedarse con la presea máxima. Art, todo para tu sistema de riego, presenta. Ya no había tiempo que perder y se daba el silbatazo inicial. Las jugadas las iniciaban las chicas de Águilas con este balón que recupera Gudiño. Toca para Sarita que a su vez deja esta acomodada para Sonia que desayunó con ganas en la mañana porque la mandaba a tumbar mis peros. Nuevamente las de Azul Cielo, pelota para Sara, que Carly intenta el remate, parecía a mano, y la portera da el manotazo, sentía que iba para adentro, pero sale de la cancha. Las de Milán haciendo lo suyo, Itzel Arroyo se quería meter hasta la cocina, hace la globeada, pero pasa ligeramente de la horizontal. Las de Águilas no quitaban el dedo del renglón, nos tapaban un poco la vista, pero Nancy Gudiño mandaba el centro. Y a ¡ah, caray, la defensa la metía dentro de su portería en su intento de desviar el pase. Calcula mal y la deja en las redes de su arco. El marcador se abría 1 a 0 a favor de las celestes. Las del uniforme del América con el balón Tocan para Castañeda que controla Da este tiro raso Que desvían la portero intentando que salga Y Almaza remata Pero otra vez la cancerbero atenta Para quedarse con la esférica Pelota parada que cobra Maffer Castañeda Que da este disparo Y la guardameta de Águilas A dos puños desvía el tiro las celestes tratando de defender el área, sacan la pelota pero Arroya intenta de primera pero a las manos de la portero. Después vendría esta llegada fuerte de Noemí Torres sobre Sarita, misma que cobraría la pelota a tierra, da este tremendo tiro pero pasa cerca del travesaño. Milán moviendo la pelota, dejan para Cristina, levanta el balón, parecía que el bote sorprendía al arquero, pero nada señores, todo bajo control. Pelota adelantada para Nayeli, intenta el tiro e igualmente la portero de Milán no caía con el rebote de la pelota. Gudiño por sector derecho, manda el centro, pero no había quien rematara, Indira para recuperar, recentra, la portero desvía y Sarita da este tremendo remate para romper las redes del rival. Las de Águila se motivaban, Nayeli con el centro buscando a Zamora, la esférica bota. Gudiño sirve para Sarita, que busca acomodarse. Daba este tiro que la portero de VIP logra detener. Pero las de Azul Marino no se dejarían y mandaban esta pelota adelantada para Ramírez. El toque con la cabeza y Arroyo aprovechaba excelente la pelota adelantada para anotar el primero de su equipo. Para el segundo tiempo mandan esta pelota adelantada para Sarita, parecía que controlaba la portero, pero no lo lograba y Zamora aprovecha el arco que estaba solo para anotar el tercero de las águilas. Después vendría esta mano en el área por parte de Graciela, Maffer Castañeda para el cobro y así vencía a la portero para anotar el segundo de su causa. Balón parado que va a cobrar Diana por parte de Milán. El centro, pero Villagómez controla oportuna la esférica. Tiro de esquina para las del uniforme del América. Balón al corazón del área. La portero con las palmas desvía. Intentan el remate, pero no dan espacio y sacaban la esférica para evitar el peligro. Castañeda para cobrar una falta, la pelota al arco, pero Villagómez desvía dos manos y Gudiño no quería problemas y sacaba el balón. 
Las de Milán por sector izquierdo mandan el centro. El arquero no la agarra. García tratando de sacar. Le pega en el rostro a Diana y hace que la esférica se meta en la portería. 3 a 3 el marcador. Se empataba el juego. Sara en el cobro de balón parado, dispara, iba a la portería, pero el arquero desvía el tiro. Después, la cancerbero de Milán parecía no sentirse bien y las asistencias llegaban para auxiliar. Solo faltaban unos minutos para terminar el juego, pero se recuperaba. Y así... Se daba el silbatazo del tiempo regular. Había que ir a penales para definir el juego. Las primeras en tirar serían las chicas del uniforme del América. Cristina en el malchón penal. ¡Dispara! ¡Pero le daba el travesaño! Después, Gudiño vendría para el cobro. ¡Dispara! ¿Y qué pasó? ¡Ese arco está magnetizado! ¡Dos pelotas seguidas que pegan en el metal! María en su oportunidad, nos tapaban, dispara y clavaba el primer penal de su equipo. Graciela para patear, se prepara y así vencía a la portero para emparejar la situación. Turno para Diana, que manda por el centro, pero no engañaba a Villagómez y desviaba el tiro. Sonia cobrando el penal, dispara y así acomodaba otro tanto para su causa. Ramírez para el cobro, tira y la deja en las redes. Venía Sarita a ejecutar y vean cómo solo toca para meter el gol. Ahora Maffer para su oportunidad e igualmente tranquila, otro tanto para las de Milán. Indira venía con su disparo y el arquero se estira bien para dejar aún esperanzas para su equipo, pero quedaba en el piso y al parecer al caer se golpeaba la cabeza. La tenían que revisar, pero todo indicaba que solo fue un golpe leve. Le tocaba cobrar a Vianey su penal, dispara al centro y Villagómez detenía sin miedo al éxito. ¿Pero qué pasó? Al parecer el árbitro asistente anula el penal porque supuestamente la cancerbero de Águilas se adelantaba en la línea. Viendo la jugada se puede observar el momento del toque y no señores, la portero aún estaba en la línea. El cobro era legítimo. Nuevamente se cobraba el penal y Villaseñor nuevamente intentaba por el centro, pero la portero otra vez detenía el tiro. Ireri García tenía su turno, dispara y no había más señores, Águilas FC se convertía en las bicampeonas de la categoría tercera B femenil de la Liga Municipal de Fútbol de Uruapan, logrando así el ascenso a la segunda división, pero este logro va con la inspiración de un guerrero que ha luchado por una complicada situación de salud, Santi, a quien estas chicas le dedican la victoria. Y así es como Águilas FC reciben el trofeo de campeonas atravesando toda la categoría tercera B. Ahora rebasan la tercera A y esperando con emoción la nueva aventura de la segunda división. Grupo Arfi, Arfi. Grupo Arfi todo para tu sistema de riego, presentó.